నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇన్ఫెర్టిలిటీకి కారణాలు ఏంటి స్త్రీలలో అలాగే ఫీమేల్ ఇన్ఫెర్టిలిటీలోని ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవాలనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇన్ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఫజల్ గారు ఫ్రమ్ హీరో ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ టోలిజన్కి హలో మ్యామ్ హాయ్ మ్యామ్ అసలు ఒక లేడీ ఇన్ఫెర్టిల్ అని తెలుసుకోవటానికి ఎప్పుడు నిర్ధారించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక లెస్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళలో అయితే వన్ ఇయర్ వరకు ట్రై చేసి వాళ్ళకి ఒక కపుల్ అది కన్సీవ్ అనేది అవ్వకపోతే ఆ కపుల్ని మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్గా గుర్తిస్తాం అది మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అందకపోతే వాళ్ళని ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్గా గుర్తించాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి మేల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒక నార్మల్గా ఒక ప్రెగ్నెన్సీ కావాలంటే ఎగ్ బాగుండాలి ట్యూబ్ బాగుండాలి గర్భసంచి బాగుండాలి హార్మోన్స్ బాగుండాలి ఈ నాలుగు కరెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తుంది ఏంటి ఒవ్యులేషన్ డిజార్డర్స్ అంటే ఎగ్ అనేది మెచ్యూర్ అయ్యి బయటికి రాకపోవడం అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం చూసేది పీసీఓడి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ థైరాయిడ్ ఏమైనా ఉన్నా పొర్లాక్టిన్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉన్నా పొర్లాక్టిన్ అంటే మిల్క్ హార్మోన్ అది అది ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఎగ్ అనేది గ్రో అవ్వదు అండ్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అనేవి రావు అండ్ అలానే చూసుకుంటే పిఓఆర్ కొంతమందిలో పూర్వ వేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గిపోతుంది ఎగ్ కౌంట్ అనేది క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ నాలుగు సమస్యలు ఎగ్ రిలేటెడ్ సో ఎగ్ రిలేటెడ్ అంటే ఎగ్ ఒకటి గ్రో అయ్యి మెచ్యూర్ అయ్యి బయటికి రావడం అంది సో మెచ్యూర్ అవ్వని పాట ఒకటి బయటికి రావడం అంటే అది ఎగ్ రప్చర్ అయ్యి బయటికి రావాలి వచ్చినాక ట్యూబ్లో కలవాలి స్పామ్ ఇంకా ఎగ్ ఆ ట్యూబ్లో కలవాలి అంటే దానికి కరెక్ట్ ప్లేస్ ఉండాలి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండకూడదు ట్యూబ్లో అతుకులు ఉండకూడదు బికాస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ట్యూబ్ అనేది చాలా మైన్యూట్ అండ్ చిన్న వే సో అందులో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అతుకులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అక్కడ అతుకులు వచ్చిందంటే ఇట్స్ లైక్ అ వాల్ ఎగ్ ఇటు నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది స్పర్మ్ అటు నుంచి వస్తుంది మధ్యలో దెర్ ఈస్ నో ప్లేస్ టు మీట్ సో ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ అది ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఒవిలేషన్ సెకండ్ ఈస్ ట్యూబల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గర్భసంచి గర్భసంచిలో ఇంకా మనకి ఎట్లా అంటే పొర అనేది ఉంటుంది ఎండోమెట్రియం అది చాలా కరెక్ట్గా ట్రిపుల్ నైన్ ఉండి అరౌండ్ ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ టు నైన్ ఎంఎం ఉందంటే చాలా ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ ద బేబీ అన్నట్టు అట్లా కాకుండా కొంతమందికి థిన్ ఎండోమెట్రియం వచ్చేస్తుంది కొంతమందికి చాలా రఫ్గా ఉంటుంది లోపల కొంతమందికి క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఎప్పుడో పాత ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా అక్కడ అతుకుల్లాగా వచ్చేసి బేబీ అనేది అతకదు అక్కడ లోపల గర్భసంచి లోపల ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో వీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఒవ్లేటరీ గర్భసంచి కూడా రెండు గర్భసంచులు ఉండే సందర్భాలు కొంతమందికి ఉంటాయి కదా సో అలాంటి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ గర్భం దాల్చే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంటుంది సో గర్భసంచి టూగా స్ప్లిట్ అయింది అంటేనే ఒక సైడ్ ట్యూబ్ ఇటు ఉంటుంది ఇంకో సైడ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది సో పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయినట్టు టూ సైడ్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక సైడే వస్తుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదో రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా అంటే టూగా స్ప్లిట్ అయినా కూడా ఒకటి పెద్దగా ఉంటుంది గర్భసంచి ఒకటి చిన్నగా అంటే రుడిమెంటరీ ఆర్గన్ అంటాం అనమాట మనం దాన్ని అంటే కరెక్ట్గా గ్రో అవ్వదు అది సో దాంట్లో స్పేస్ కానీ క్యావిటీ కానీ ఏది ఉండదు లోపల సో ఏది గర్భసంచి ఏదైతే బాగుందో దాన్ని చూసుకొని రైట్ సైడ్ బాగుందా లెఫ్ట్ సైడ్ బాగుందా చూసుకొని ఆ గర్భసంచిలో ప్లేస్ ఎంత ఉంది అనేది మనం చూసుకొని హిస్టోస్కోపీ అంటే గర్భసంచి క్లీనింగ్ కెమెరాతో చూసుకొని దాంట్లో మళ్ళీ ఐవిఎఫ్ అంటే బేబీని ఎంబ్రియోనే పెట్టాలి ఓకే ఎందుకంటే న్యాచురల్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఓకే సో ఇంకా రిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటాయి సో ఇంకా అంటే చూడండి గర్భసంచి లోపలే మనకి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండొచ్చు గడ్డలు ఒకవేళ అది గర్భసంచి లోపల ఉంది అంటే అది 
కరెక్ట్ బేబీ ప్లేస్లో సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాం బేబీ ఉన్న చోట కరెక్ట్గా అది అడ్డుకుంటుంది కాబట్టి ఆ బేబీ అనేది వచ్చి అక్కడ అతకలేదు అది ఒకటి అదే జెనెటిక్ అబ్నామాలిటీస్ అంటే యూట్రైన్ మాల్ ఫార్మేషన్స్ డైడెల్ఫర్స్ యూట్రస్ లేకపోతే సెప్టమ్ ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో గోడలాగా వస్తుంది అంటే ఒక వాల్ లాగా వస్తుంది అనమాట సెప్టమ్ అంటాం దాన్ని మనం గర్భ సంచి గోడలాగా వస్తుంది సో అది అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే యూనో ట్యూబర్కులోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఒక్కొక్కసారి గర్భ సంచి లోపల వరకు వెళ్తుంది ఆ మొత్తం పొర ఉంటుంది కదా అది ఏదైతే ట్రిపుల్ లైన్ ఎండోమెట్రియం అన్నామో ఆ మొత్తం పొర లోపల అంతా తినేస్తుంది కాబట్టి అసలు దానికి ఆ బేబీకి సర్వైవల్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ అందే ఛాన్సెస్ మొత్తానికి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ ట్యూబర్కులోసిస్ ఉంటే మాత్రం సో ఈ ట్యూబర్కులోసిస్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఆ ట్యూబ్ టీబీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సో మనం ఫస్ట్ యాజ్ వీ సెట్ ఓవ్యులేటరీ డిజార్డర్స్ అంటే ఎండోమెట్రియం లైన్ కంప్లీట్గా అట్లా ్రింక్ అయిపోతుంది ఎండోమెట్రియం ట్రిపుల్ లైన్ లాగా చక్కగా ఇట్లా లీవ్ ఫామ్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుందా తర్వాత ఆఫ్టర్ ట్యూబర్కులోసిస్ ట్రీట్మెంట్ కొంతమందికి వచ్చేస్తుంది వాపస్ గుడ్ బాగా రీగెయిన్ అవుతారు కొంతమంది కొంతమందికి రాదు అంటే కంప్లీట్ గా పోయినట్టు అనమాట సో ఇంకొకసారి యాజ్ వీ సెట్ పీసీఓడి అదే ఓవ్యులేటరీ డిజార్డర్స్ ట్యూబల్ డిజార్డర్స్ యూట్రైన్ అండ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే వీ డోంట్ నో అంటే మైక్రోమాలిక్యులర్ లెవెల్లో విన్ ద ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఆ రెండు కలుస్తున్నప్పుడు యాంటీబాడీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయంట అంటే ఎగ్ ఎగ్కి స్పర్మ్ లోపల రానికుండా ఎగ్ యాంటీబాడీస్ రిలీజ్ చేస్తే ఆ స్పర్మ్స్ అనేవి చచ్చిపోతాయి అక్కడ సో ఆ ప్రొటెక్షన్ ఇట్స్ లైక్ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి స్పర్మ్ బయట నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఫారెన్ బాడీ లాగా గుర్తిస్తుంది ఆ ఎగ్ అనేది సో అప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి అది పోతుంది పోయినప్పుడు నెక్స్ట్ తనకి ఎట్లా అంటే ఈ స్పర్మ్స్లో ఏవైతే యాంటీబాడీస్ వస్తున్నాయో అవి రాకుండా మనం ఇమ్యూనలాజికల్గా కొన్ని డ్రగ్స్ అనేవి ఇస్తాం సో ఇమ్యూనలాజికల్గా ఎకోస్ప్రిన్ వైసెలోన్ యాంటీ న్యూక్లియర్ యాంటీబాడీస్ అని ఉంటాయి అంటే మన బాడీలోనే ఆ స్పర్మ్ కలవకుండా ఉండడానికి కొన్ని మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట కొంతమందికి హై ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకు కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ దే ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్ సో మరి ఏ రకంగా దీనికి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఓవిలేటరీ అయితే మనం ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు వెదర్ ద ఎగ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది అరౌండ్ ఫోర్టీన్త్ టు ఫిఫ్టీన్త్ డే న్యాచురల్గా ఎగ్ అనేది పెరుగుతుందా లేదా మనకి ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎం వచ్చిందంటే ఎగ్ అనేది పెరుగుతుందంటూ అండ్ ఒక టూ డేస్ తర్వాత చూసుకుంటే రప్చర్ కూడా అవుతుంది సో అట్లా మనం ఓవిలేషన్ అవుతుందా లేదా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ ట్యూబ్స్కి అంటే హెచ్ఎస్డి అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది ఇట్స్ అ లిటిల్ పెయిన్ఫుల్ టెస్ట్ బట్ ట్యూబ్స్ కనుక్కోవాలంటే అదే లేదంటే లాప్రోస్కోపీగా చేసుకోవచ్చు విత్ అనస్తీషియా కాబట్టి అది పెయిన్ఫుల్ కూడా ఉండదు ప్రొసీజర్ లాప్రోస్కోపీ ద్వారా ట్యూబ్స్ అనేది టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూట్రస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మనకి హిస్ట్రోస్కోపీ అంటే కెమెరా పెట్టి మనం చూసుకొని వాటర్ పంపిస్తాము అందులోంచి ట్యూబ్స్ నుంచి వెళ్తుందా లేదా వాటర్ ప్లేస్ ఎట్లా ఉంది హెల్దీగా ఉందా లేదా లోపల అన్నీ చూసుకోవచ్చు మనం అండ్ పాలిప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి అంటే గర్భ సంచి లోపల కురుపురి లాగా అనమాట అది ఆ కురుపురి కనుక ఉంటే అది మొత్తం ఫామ్ అయ్యే బేబీని ప్లేస్ లేకుండా చేసేసి సో అది మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి మనం స్క్రాచ్ చేసి క్లీన్ చేసేసుకోవాలి అనమాట అది ఓకే అండ్ అది ఖచ్చితంగా బయోప్సీకి పంపించాలి ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ అట్లాంటి ఇర్రెగ్యులర్ గ్రోత్స్ ఉంటే అది బాడీలో క్యాన్సరా కాదా ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా మనం గ్రహించాలి సో ఎక్కడైనా మనకి బాడీలో పాలిప్ కనిపించింది యూట్రస్లో పాలిప్ కనిపించింది అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫర్ బయోప్సీ బయోప్సీకి పంపించాలి అండ్ అలానే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఓవిలేట్రియా ట్యూబలా లేదా గర్భ సంచి ప్రాబ్లమా లేదా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్సా లేదా గర్భ సంచి మార్ఫాలజీ అంటే అనాటమీ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ రావాలి ఫర్ ఫీమేల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి రీజన్స్ అండ్ ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవాలో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్